ni wakati wa Hawkins kwa kwanza tusome fungu hili ambalo wakati tunaendelea kujifunza wewe oh, unaleta fakari unaleta fakari mpaka mwisho wa kipindi hebu tufungue Zaburi 119 mstari wa 5 inasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu hebu tuombe baba tunakushukuru kwa ulinzi wako na sasa imefika muda na wakati mzuri wa kipindi cha Hopkins Mungu saidie mtoto huyu ajifunze aelewe na elimu hii iwe taa na mwanga katika njia yake katika jina Yesu amina Leo tunao mambo mengi mazuri kwa kwanza tuanze na wimbo huu Maisha ya mtoto Yesu katika familia yao yananivutia sana. 
Baba yake Yesu aliitwa Yusufu na mama yake aliitwa Mariam. Mama yake Yesu alifanya kazi za nyumbani wakati Yusufu yeye alikuwa anafanya kazi ya useremara. Seremala ni mtu ambaye anatengeneza na kurekebisha vitu vinavyotengenezwa na mbao au miti. Inawezekana Yusufu alikuwa na karakana karibu na nyumbani kwake. Yusufu alikuwa anatengeneza vitu vya mbao kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na alipotengeneza vitu hivi aliviuza. Unafikiri ni vitu gani ambavyo Yusufu alikuwa anatengeneza? Inawezekana alikuwa anatengeneza viti, meza, vitanda pamoja na vitu vingine. Yusufu alimfundisha Yesu jinsi ya kufanya kazi za useremala. Inawezekana alimfundisha kwanza jinsi ya kutumia nyundo kwa ajili ya kupigilia misumari. Yesu alipokuwa mkubwa kidogo, baba yake alimfundisha jinsi ya kutumia msumeno ili aweze kukata mbao na namna ya kutumia vitu vyenye ncha kali kwa uangalifu mkubwa. Yesu alipokuwa akifanya kazi kwenye ile karakana yao ya useremala ili mlazimu kuwa mwangalifu sana siku hadi siku Yusufu alimwacha Yesu naye atengeneze vitu vidogo vidogo na rahisi yeye mwenyewe Yesu alikuwa anapanga vitu vizuri kila anapofanya kazi yake baada ya kumaliza alihakikisha anafanya usafi oh alimsaidia baba yake kufagia ndani ile karakana baada ya kumaliza kazi za siku. Yesu alikuwa mwema kwa baba yake. Alikuwa mwema kwa mama yake. Sio nyumbani tu. Alikuwa mwema kwa kila kiumbe alichokiona. Kama mtoto mwema majirani walimfurahia watoto walitamani kucheza naye walitamani sana kuwa karibu naye kila mtu na kila mtoto alimpenda mtoto Yesu hakika Yesu alikuwa anawapenda sana baba na mama yake alipenda kuwasaidia kazi alipenda kumsaidia mama pia nyumbani tofauti na kazi za useremara Yesu alipotumwa alikwenda haraka na kurudi haraka Yusufu na Mariamu walifurahi sana kwa kuwa Yesu alikuwa anawasaidia kufanya kazi na Yesu alikuwa mwaminifu Kila kazi Yesu aliambiwa kuifanya alifanya vizuri na kwa furaha na kwa moyo wake wote Napenda herufi D. Kuna maneno mengi ambayo 
nimechezea na T lakini nimechagua trust. Trust kwa Kiswahili ni amini. Mimi namwamini Yesu. Je, wewe unamwamini Yesu? Mama nyingi najikuta katika tabia mbaya. Nionyeshe namna ya kujinasua na ubaya. Nionyeshe namna ya kutokosea tena. Nifundishe namna ya kujikinga ili niwe salama. Nifundishe. 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 Hakuna mwingine ni wewe tu. Mi mi nimefurahi leo kwa jina na itwa Karen Peter Mena ina miaka sita ina miaka saba mimi ni miaka sita ninasoma ni, ni darasa ni la kwanza miaka shu, shule yangu inaitwa Doris English Medium School Ma, mama yangu ni anaitwa Sumai Kipiri yangu ya baba yangu anaitwa Peter Mena pole pole Hmm? Hapa tuta pitiza. Ye, ye su rafiki wa wote. So, somo la leo linasema ye su rafiki wa wote. Ye su rafiki wa wote. Ile su Ye su rafiki wa wote. Mungu wangu sema ye su rafiki wa wote. Yesu rafiki wa wote. Fungu la kukalili linasema Tena iweni. Tena iweni. Wa wafadhili. Wafadhili. Ninyi, ninyi kwa ninyi, kwa ninyi. Te, tena te, tena, tena i, iweni. Tena iweni. Wafa wafa Zili wafadhili ninyi ninyi wa kwa ninyi wa kwa ninyi kwa ninyi kwa ninyi wa wa efeso wa efeso ne fungu la rasa rasa 32 Mungu na 32. 32. Mungu. Tunamtumikia Mungu. Tu tunapo tunapo. Tu tunapokuwa tunapokuwa wa karimu wa karimu. Yesu anamnisha Mungu si chakula. Hapa mm -hmm. unaona nini? Mbona paka anamwangalia mbuzi. Na hapa unaona nini? Hapa unaona nini? Mbuzi ana anataka chakula. Ampa unaona nini? Ndege. Ndege somo la leo tu, tunajifunza mm, mm, toto Yesu alivyowapenda na kuajali wanyama wote na ndege. Sungula mmoja. Yesu aliwapenda wanyama wa wa pa nyama ana ana ngombe kuku falasi punda na nyangu ndege na samaki na na sisi angalia huyu Yesu alikuwa anampenda huyu
habari za saa hizi mtoto na nitazama leo tuko katika somo la nne kichwa cha somo kinasema imani ambayo kutarajiwa fungu la kalina toka katika Ibrania 12 mstari wa pili nalo linasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya fulai iliyowekwa mbele yake ailis aliuistamili msalaba na kuyedharau aibu naye ameketi mkono wa kiume wa kiti cha enzi cha Mungu ujumbe unasema imani yetu inapoendelea kukua na uwezo na uwezo wetu wa kumtumikia Mungu unaongezeka zaidi leo <coughs> Tunamzungumzia akida mmoja kutoka katika jeshi la Kirumi na pia tunawazungumzia viongozi wengine ambao walikuwa ni viongozi wa Kiaudi. Ni wakati gani umahai kuomba kitu kwa niaba ya mtu mwingine? Je, umahai kuokoa maisha ya mtu mwingine? Maisha yako na mchango mkubwa sana kwa maisha ya watu wengine kuliko unavyofikiria. Endelea kusoma uone namna imani yaweza kuokoa maisha ya rafiki yake. Afisa wa jeshi la Kirumi alikwenda kutafuta msaada kwa viongozi wale wa Kiyahudi. Akida huyu aliwaeleza wale viongozi kuhusu mtumishi wake aliyekuwa anaumwa na pia alikuwa amepoza sana. Akida huyu alikwenda kwa hao viongozi ili waende kumwombea msaada kwa Yesu na pia Yesu aje mpone mtumishi wake. Akida huyu alikuwa amemwona mtumishi yule kama mwanafamilia wake na pia alikuwa akimpenda sana. Ukweli ni kwamba yule mtumishi hakuwa mkatili kama wa akida wengine na pia alikuwa amemwona yule mtumishi kama kama mwanafamilia wake. Na pia huyu akida alijua kwamba endapo msaada usingepatikana mtumishi wake angeliweza kufa. Wale viongozi wa Kiyahudi walimwaidi kwamba hawatachelewa hata kidogo na pia wataenda kumuombea huyu kijana msamaha kwa ye, u, msaada kwa Yesu. Walipomwona Yesu walimsi sana. Wakisema amestahili huyu umtendee neno hili maana analipenda taifa letu naye alitujengea sinagogi natoka katika luka saba mstari wa nne hadi mstari wa tano. pale pale moyo wa Yesu uliguswa sana wakati wote aliposikia kwamba kulikuwa na mtu aliyekuwa anaumwa au mgonjwa mwenye shida moja kwa moja alikuwa anataka kusaidia tofauti na wale wa Yahudi yeye hakutaka kumsaidia yule mtu kwa sababu ajenga, alijenga sinagogi bali alitaka kumsaidia yule mtu anastahili msaada lakini kwa sababu yule mtu alitambua kwamba alikuwa anahitaji msaada hapa tunaona kwamba Yesu alivyokuwa na upendo na pia anataka sisi wanadamu wa leo tuendelee kuwa na upendo na pia tuzidi kuwapenda binadamu wenzetu pale pale Yesu akaanza safari kwenda nyumbani kwa yule akida. Taratibu akiwa anatembea katika umati mkubwa wa watu. Lakini hata kabla hajafika ujumbe kutoka kwa yule akida ulimjia Yesu. Ukisema Bwana usijisu, usijisumbue maana mimi stahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona si stahili mwenyewe kuja kwako. Lakini sema neno tu mtumwa wangu atapona Je, unajua mtu huyu alikuwa akimwangalia na kumsikiliza sana Yesu? Alikuwa amesikia mara kwa mara uwezo mkubwa wa Yesu. Na pia akida huyu alitambua kwamba Yesu si mtu wa kawaida na pia alikuwa na uwezo mkubwa kuzidi yoyote hapa duniani. Katika mafundisho ya Yesu yule akida akawa amepata jibu katika moyo wake. Kwamba tunaona hapa kwamba kipindi anamsikiliza Yesu yale maneno aliyokuwa anaongea 
kuna moja lilo kuwa na akiliwaza na pia yesu alilizungumzia na pia lilimgusa yule akida yule akida alijua kwamba yesu hakuwa mtu wa kawaida naye akaona kwamba kustahili hata kidogo kumwambia yesu aje nyumbani kwake lakini cha ajabu zaidi ule ujumbe wa unyenyekevu kutoka kwa yule akida haukumzuia Yesu kufika nyumbani kwa yule akida kabla Yesu hajafika hata pale alipokuwa anaenda yule akida wa Kirumi alikuja na kufikisha ujumbe wake kwa Yesu yeye mwenyewe yule afisa alisema Bwana mimi sistahili wewe ingie chini ya dari yangu lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona kwa maana nami ni mtu niliyekuwa chini ya mamlaka mwenye askari chini yangu nikimwambia nenda huenda nikimwambia njoo huja na pia niki, nikimwambia fanya hivi ufanya Yesu alipoyasikia hayo maneno ambayo akida aliyokuwa akiongea kwa ujasili Yesu aliangalia nyuma ya umati wa watu na pia kuona kwamba huyu mtu alikuwa na imani kubwa namna hii kwa yeyote kwa katika Israel Aliporudi nyumbani kwake yule akida alikuta mtumishi wake akiwa amepona na pia yule mtumishi wake alikuwa na afya njema kabisa. Bila shaka siku hiyo kelele nyingi ziliendelea nyumbani kwake yule akida na pia kelele hizo zilikuwa ni za sherehe kwamba Yesu ni mkombozi na pia ana ana roho ya upendo na sisi bina, kama sisi binadamu inabidi tuige tabia ya Yesu kuwa na upendo kama vile Yesu alivyoithamini imani ya yule akida na kumponya mtumishi wake Mungu ataithamini imani yako kwake sisi wote tumepokea kiasi cha imani kwa njia ya kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu ni nafasi ya upendeleo kutumia imani kama ilivyokuwa kwa yule akida ili kuwafanya watu wengine pia wamjue Yesu. Chanzo cha ukweli cha uponyaji ni kwa uzima. Je, unajua ni badiliko kubwa kiasi gani litakalotokea katika maisha ya watu wengi endapo tutamwamini Yesu kama alivyofanya yule akida? Jambo gani ambalo mtu yeyote atakapohitaji Inabidi tuwe kama na tabia ya Yesu na pia ujue kwamba msaada wako kwa mtu mwingine unahitajika una kwa uwezo mkubwa sana na inabidi tuwe na imani kama yule akida alivyokuwa nao. Basi huu ndio mwisho wa somo letu la darasa la vijana wadogo linalohusu watu kuanzia miaka kumi hadi mbili na lesoni yetu hii ukiangalia hapa kwa chini utakuta lesoni yetu inaitwa neema ya Mungu uvuka vizuizi vizuizi ni kama vile mtoto kama wewe unayenisikiliza ukikutana na changamoto katika kutoka shuleni inabidi tuwe na imani kama yule akida alivyokuwa nayo na inabidi tumuombe Mungu atusaidie katika maisha yetu Asante. Na mimi nimebarikiwa kwa somo la leo. Mimi kwa jina naitwa Crescent Makanja natokea katika kanisa la Kibada Dar es Salaam. Yesu ni wapeke kwa maisha yangu. Yesu ni wapeke kwangu. Macho ya
Mungu wetu ni mwema na ametusaidia tumejifunza mambo mengi. Napenda ni kuacha na fungu moja ambalo litakusaidia katika maisha yako. Tufungue misali moja mstari wa kumi. Inasema mwanangu wenye dhambi ya kushawishi wewe usikubali. Wenye dhambi ya kushawishi wewe usikubali. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Anko B na mimi mtangazaji wenu leo Devin Afi Mabula tunakuambia kwa heri na Mungu akubariki.